Hi, chào các bạn à, ngày hôm nay thì uh, Mr. Funo ha Đông Funo xin uh, chia sẻ một số uh, kinh uh, nghiệm nhỏ về cái uh, cách để mà mình uh, thiết kế một cái uh, bể để mình xử lý xe dừa đương nhiên uh, trong uh, mỗi điều kiện khác nhau tùy vào điều kiện khác nhau thì uh, mình uh, tận dụng những cái uh, vật liệu sẵn có để uh, mà mình làm ha đó thì uh, cũng uh, nhắn nhủ với mọi người một điều rằng uh, là nếu như mình uh, có điều kiện á uh, thì uh, mình mua cái uh, xe dừa xử lý sẵn cho đầu ha còn mà uh, ông nào uh, mà khoái uh, gọi là nghịch ngợm rồi uh, tự tay làm rồi uh, mày mò á uh, thì có thể tham khảo những cái kinh nghiệm của Đông đã trực tiếp làm Và đây là cái dự dụng thứ hai rồi ha Và mình sẽ chiêm nghiệm, nghiên cứu Và mình sẽ chia sẻ lại những cái điểm mấu chốt Để làm sao mình xử lý được cái xe dừa nó nhanh, gọn lẹ, an toàn Ok ha Rồi Thì đầu tiên á Đầu tiên thì về cái cấu kết cấu bể Thì to hay nhỏ không quan trọng ha Miễn làm sao nó có khả năng chịu lực được Thì cái phần đó thì mình sẽ tùy vào mỗi người thôi thì như đây thì mình cũng nhân tiện đây mình cũng chia sẻ là cái cách mình đang làm ha thì để cho nếu như ai mà đang có những cái vật liệu giống mình thì có thể tham khảo rồi ok rồi thì về cái cái khung cái khung chịu lực thì mình sử dụng đó là cái trụ v cái trụ là vuông bốn ha đây, cái trụ vuông bốn dày một ly tư đây đây là cái trụ vuông bốn dày một ly tư để mà mình làm trụ đó và ở dưới cái trụ thì mình sẽ gia cố đó là cái trụ này mình chỉ cắt nó một mét thôi và mình sẽ gia cố bằng cái b 4 mình đóng sâu xuống cây b 4 này là nửa mét thôi đó là mình gia cố nó lại rồi thì cứ khoảng cách là 2 mét thôi cứ hai mét đó thì mình sẽ gia cố một cái trụ vuông 4 rồi còn cái đường viền cái đường viền xung quanh để mà mình dằn á thì mình sử dụng cái vuông ba ha vuông ba cũng dài một ly ly tư luôn đó thì ở trên này là một cái đường viền trên này là một cái trên đây là một cái đường viền bằng cái về cái vuông ha cái vuông ba đó và từ đây xuống dưới đây là 70 phân đó là thêm một đường viền nữa còn cái dưới đấy thì là mình cho ở không ha rồi và để mà nói chịu lực tốt thì mình sẽ gia cố cái thành thay vì đó là mình có thể sử dụng cái lưới b 40 mươi hoặc là bây giờ như trong cái này thì có cái sẵn cái nguồn pallet thôi đó thì mình mua thì đâu đó ba mươi năm bốn nghìn gì đó một cái ha thì cái kích thước bể này là dài dài là 8 mét rộng 3 mét đó thì cái cao lên một mét thì cái sức chứa của nó sẽ được là 24 khối ha đó thì tương đương với À, khoảng đó là chừng 150 bao sữa dừa à, chừng 150 bao sữa dừa rồi ok thì một vài cái kinh nghiệm nhỏ là mình sẽ gia cố những cái ke ha đó những cái ke góc này lại thì nó sẽ rất là cứng rồi luôn. ok rồi thì đó là về cái cái bộ khung đó còn về cái để mình chống thấm á ha để mình chống thấm á thì mình sử dụng cái bạc ha mình có thể dùng cái bạc mà bạc xanh người ta phơi cà phê đó những cái bạc của lớn cũng được còn ở đây thì cái đời cái ni lông nó bị tóc lên rồi đông gỡ ra và mình mình tận dụng lại thôi đó thì đây là những cái cái cách để mà mình làm cho nó cái bộ khung thôi thì mỗi người sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau để làm thì cái đó không có phải là kỹ thuật ha không phải quan trọng nhưng mà có một cái kỹ thuật mà tôi nghĩ rằng là các anh em sẽ thấy hiếu kỳ bởi vì đó là có thể là trước đây mình chưa lưu ý ha thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái điểm mấu chốt để mà mình xử lý làm sao cho cái sơ dừa nó nhanh mà mà nó đạt hiệu quả rồi cái cái điểm mà mình muốn nói ở đây là gì khi mà mình cho sơ dừa vào trong cái bể và mình cho nước cái gọi là nguồn cấp nước và nguồn thoát nước á thì đó là gì bình thường á là mình chỉ đục một cái lỗ ha à, mình chỉ đục một cái lỗ ở phía mấy bạc này thôi ha à, đó thì như mọi người thấy rằng đó là cái thiết diện để cho nước nó thoát ra là chỉ có cái phi 114 ở đây thôi à thì ra rồi thì nước nó sẽ thoát ra rất là chậm ha à, thế thì đó là gì mình vận dụng cái nguyên tắc á là tăng cái thiết diện nó lên đây là mình mua cái cây ống 114 này nè ha à, đó thì mình kho lại trên đây những cái lỗ nó kết nối vô đây và nó sẽ chạy dọc theo cái đáy của cái chậu ha à, À, nó chạy dọc theo cái cái đáy của cái chậu đó quay cái cái đáy của cái hồ thì như vậy thì cái thiết diện bây giờ là nó sẽ rất là nhiều ha nước nó sẽ thấm từ ở phía trên nó thấm vào trong cái đường ống này nó tạo thành một cái lực kéo và nó thống ra ngoài và thông qua cái mặt bích ở đây à, cái mặt bích ở đây đó thì, thì chắc chắn sau khi mình livestream xong sẽ có một người hỏi là cái mặt bích này mua ở đâu ha long liễu à, long liễu ở đất trọng còn đà lạt thì ngay chỗ đầu đường đào duy từ á đó thì mình mình sử dụng cái mặt bích như vậy thì nó gia cố cái thành bạc mà không có cho bị xì ha chỗ này nó có cái ron này ha mình kẹp vào trong đây miếng gỗ rồi mình khoan cái lỗ 114 rồi mình khoan những cái lỗ nhỏ nhỏ à, 16 ly thôi đây rồi đó thì cái kỹ thuật ở đây nó chỉ đơn giản là mình muốn nhấn mạnh là cái việc á là làm sao làm mình tăng cái thiết diện à, thoát nước để cho là gì mình cấp nước vô và mình thoát nước ra à, thì nó rất là ok luôn đó để vài bữa nữa mình xử lý xong rồi mình tháo nước ra ha mình sẽ quay livestream lại cho mọi người xem là nó thoát nước như thế nào ha nước nó thoát ra khoảng chừng dài khoảng chừng gần một mét luôn đó thì nó đảm bảo cái việc đó là tạo thành một cái lực kéo à, thì những cái chất chát rồi tanin lignin rồi uh, natri rồi đó thì mình sẽ dễ dàng mình tống khứ nó ra ngoài à, và với cái phương pháp xử lý như vậy đó, thì đông sẽ xử lý một mẻ sơ dừa 150 bao đây trong vòng 5 ngày à, 5 ngày rồi à, 
về cái phần mà thiết kế cái công cụ để mà mình làm á thì cơ bản nó là như vậy ha đó ok rồi thì uh, tiếp đến là cái phần về cái này là phần cứng ha giờ tới cái phần mềm này đó giờ tới cái phần này thế thì cái nước để mà mình xử lý cái này á thì mình dùng cái nước gì à, như long đã chia sẻ rất là nhiều lần về cái cơ chế để mà đào thải được cái uh, chất uh, chát bao gồm á là tanin lignin cái muối bao gồm á là natri clo kali uh, uh, đương nhiên nó còn nhiều cái chất khác nữa nhưng mà mình chỉ quan tâm tới ba uh, cái yếu tố đó rồi thì uh, mình sẽ sử dụng ha như uh, như long đã trình bày á thì cái việc á mà cái dung môi để mà hòa tan được cái lít nhìn ở trong cái sơ dừa đó là cái môi trường pH cao môi trường kìm à thế thì để đạt được cái môi trường kìm đó thì mình dùng cái gì à, nếu như mà nó 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 chưa có cây à, như hôm qua đông có nói nó đã có cây rồi thì mình không sử dụng được cái kali uh, hydroxit ha hay là gọi là cái cao á còn khi mình đang xử lý ra thì mình sử dụng vô tư à, nước ngoài người ta còn dùng cái cao h để làm phân bón kia đó rồi thế thì mình sẽ sử dụng với cái nồng độ bao nhiêu à, thì uh, đại đông tế hai đông quay về cái trạm bơm để đông hướng dẫn cho mọi người xem cho nó dễ Đây. Đó. Đây, đây, đây. đây là cái mặt bích rồi đây cái mặt bích mình chưa có đục lỗ đâu ha mình cày chữa mấy bạc thôi đó. rồi thì à, làm á thì mình không có làm theo gọi là funofa mà phải không là một cái gọi là một cái 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 cái, cái, cái kênh mà rất là nhiều chuyện nhưng mà làm á là cũng phải cố gắng à, à, có những cái cơ sở khoa học ha đấy rồi thì đây chính là cái kali hydroxit cao h đại potassium hydroxit cái này mình mua ở khoa đăng đâu đó là bảy tám chục ngàn tám chín chục ngàn đó mua lâu quá rồi không nhớ hay mua từ vụ trước đây còn à, thì mình sẽ sử dụng nó như thế nào à, thì đông đã làm thực nghiệm ở đây à, đông đã làm thực nghiệm ở đây thì à, ở hai cái nồng độ à, ở hai cái nồng độ cái nồng độ đầu tiên á thì cái nước nguồn của mình nó là 6.8 tám đó ở cái nồng ở cái nghiệm thức đầu tiên á mình sử dụng cái nồng độ là 100 ppm có nghĩa là không phải một gam trên một lít nước á thì cái chỉ số ph nó nhảy lên nó là chín trăm bảy à chín trăm bảy thì mình thấy là do rằng là nó quá rẻ đi giải pháp nó quá rẻ đi nên mình bởi vì là môi trường mà càng kìm thì nó xử lý nó càng nhanh thì mình mới tăng cái nồng độ nó lên đó là 200 trăm ppm có nghĩa là 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 không phải hai gam trên một lít nước á đó. đó thì có nghĩa là một kg ha một kg là hai nghìn một kg á là một một triệu ppm ha đó thì mình sử dụng nó mà mình sử dụng nó mà có 200 trăm ppm á thì một kg mình sẽ xài cho được đó là đây để mình nhẩm ra ha à, một gam đúng không một gam mình sẽ pha được cho 5 lít nước à, 5 lít nước thì à, à, một ký à, mình sẽ sử dụng được cho năm khối nước nha đúng không à, một ký thì mình sử dụng được năm năm khối nước đó nó rất là là à, là ok không biết phải có đúng không nữa <cười> rồi thế thì đây là cái nồng độ là ở nồng độ là 0,2 gam trên lít thì pH nó nhảy lên tới 10 à à à cho một gam là chín mà hai là mười phẩy à đó thì à, thôi bây giờ cái 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 phổ mà mình có thể chịu đựng được á ha, cái phổ mà mình ngắm rằng là nó đủ sức để mà tạo ra được cái môi trường kìm á là từ một không phải một gam trên lít là ok rồi đó thế thì để làm sao mình đạt được cái chuyện đó thì đơn giản nếu như mà mọi người có một cái bồn mà năm khối á ha năm khối thì mình sẽ nhân cho không phải một hoặc là không phải hai gam đó nghĩa là năm khối chỉ cần nữa là à, nửa ký ha nửa ký cho năm khối hoặc là một ký cho năm khối là ok rồi đó và nếu như mà ai có cái thiết bị mà chăm phân giống như mình đây này bộ mít rai Uh, mít rai hai phẩy năm khối này thì mình sẽ tính toán bằng cách đó là gì ở cái phi 200 lít này này ha mình bỏ vô hai ký à, bỏ hai ký và mình chỉnh là mình chỉnh cái này, cái bộ trăm phân này là pha loãng ra một phần một phần trăm đó thì nó sẽ ra cho mình được cái nồng độ là không phải một gam trên lít đó là cứ thế à, cứ thế là mình sẽ cho nó xả vô, vô bồn thôi đó cái bồn này thì cái sức chứa mà chưa có sơ dừa thì nó được đó là 25 khối nước đúng không hai mươi khối nước thì nó có sơ dừa vô á thì nó sẽ chứa nước mà nó nó sơ dừa nó bị lấn át đi á thì cái lượng nước mà nó À, cung cấp vô thì nó rơi vô cỡ khoảng là 70% mươi à, đó thì à, tầm tầm 15 khối gì đó à, đó thì mình sẽ à, tiến hành bằng cách đó là gì mình à, à, cho sơ dừa vô mình cho nước có hòa cao hát vô à, mình ngâm trong vòng đó là trong vòng đó là à, một đêm à, sau đó sáng ngày hôm sau thì mình sẽ tháo cái nắp à, mình tháo cái nắp à, ở cái cống xả à, cho nó xả ra thì nó xả ra này cỡ chừng một tiếng đồng hồ là nó xả hết à, rồi sau đó mình lại cấp vô mình làm đi làm lại như vậy á, là ba lượt thôi ba à, lượt xử lý à, cao hát à, về kìm và hai nước cuối á, mình sẽ sử dụng là canxi à, mình sẽ sử dụng canxi nitrat đó để mà canxi nitrat thì mình sẽ sử dụng cái uh, nồng độ là một gam trên lít cái đó thì cái chỉ số ec nó sẽ ra được khoảng là một phẩy hai một hai đến một phẩy năm ec đó thì cũng ngâm vào mình xả đó và cái 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 phần tiếp theo thì mình kiểm tra là cái nước nó trong rồi đó. thì xử lý bằng cái phương pháp này á, thì nước mà nó đã trong rồi á mình có trồng cây này kia cả một tháng sau á, thì cái nước đáy bịch nó thoát ra nó vẫn trong veo ha nó không bị cái hiện tượng đó là nhả ngược lại cái tan anh hoặc là cái lít nhìn ra đó rồi thì 
đó chính là những cái kinh nghiệm mà theo đồng nghĩa thì chả có trường lớp hay là một cái cơ quan chính phủ nào người ta làm cả tuy nhiên thì anh em anh em phu nô thì có một cái tiêu chuẩn có một cái tiêu chí để mà mình hoạt động đó là chia sẻ những kinh nghiệm những kiến thức hữu ích và thiết thực trong cái sứ mạng mà của các anh em làm thế thì đó là trong cái công việc của các anh em thì nó có một cái chỉ tiêu là gì À, RD ha, anh em quan sát những cái bài livestream của các anh em là có cái chữ chữ R và chữ giờ đó là RD có nghĩa là Research and Develop ha. Đó, Research and Develop nghĩa là nghiên cứu và phát triển Thế thì những cái trung tâm nghiên cứu à, bài bản đó thì người ta họ nghiên cứu những cái gì đó đau to búa lớn ha. Còn như anh em tụi tôi thì từ những cái chi tiết rất là nhỏ ha, Mình sẽ à, thực nghiệm mô tả để à, giúp cho những cái người đó mà người ta họ có nhu cầu Và họ có thể nhìn được, quan sát được và làm được luôn Cái quan trọng nhất đó là cái khả năng thực thi đó ha rồi thì không có nói nhảm nữa à, đông xin kết thúc video livestream ở đây và à, trong thời gian tới thì mình sẽ à, xem cái à, review lại cái kết quả à, là xử lý nó đã có đạt không có nó có nó có như lý thuyết ông nói không à, rồi chào thân ái và đoàn kết nha hẹn gặp lại anh em trong uh, những video livestream tiếp theo của Mr. Phú Nô nha yeah ha, chào các bạn à, bữa nay mình sẽ thử xả cái ống uh, cái ống xe dừa ha bằng một số cái chi tiết uh, nhỏ nhỏ thì mọi người sẽ thấy nó, nó thoát như thế nào nghe rồi ok nè bỏ đi Đó. 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 Đây là xã ngày thứ hai. À, cái ngày xã đầu tiên đó là EC nó là 8 chấm. Rồi bây giờ nó là được một chấm rồi nè. Rồi em bấm qua đi hết rồi. Nước là khai ha Nước trà Đó Thì cái nước pH cắt vào á Là 8 chấm Thì ở trong xe dừa nó có cái độ chua á Nên là, là nó lây được 7.3 Ok Biết không Đó 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 Nếu như mà mình chỉ để cái Cái mặt bít này không thôi Hoặc là một cái ống xả không thôi Thì nước nó sẽ chảy ra chậm Chứ không có chảy ra nhanh như vậy đâu Ha đó thì cái việc mà mình làm thêm cái ống mà chìm vào trong giữa cái lõi là nó sẽ rút rút nước ra dễ dàng như vậy Ồ, rất là nặng nên là nếu mà mọi người làm thì tăng cái tăng cái dàn trụ lên chắc v năm à, vuông năm á à, chứ còn 4 với ba thì nó cầm hết phải, phải chống thêm trụ á đây mấy bơm xả vô đây cái bể này thì mình mình xả khoảng 2 tiếng thôi hồi nãy là mình xả nước là cho nó 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 nâng cả cái sợi dừa đây luôn á, phun nước luôn á, thấy cái bạch không? đó cái bạch ở đó, đó. Đấy đây. thì cái việc mà làm như vậy á thì cũng được ha, còn một số anh em vẫn xả trực tiếp ở trong bịch á, thì mình thấy nó cũng được, chả sao cả ha. đó thì mỗi người cứ tùy vào cái khả năng của mình, tùy vào cái độ rủi ro mà mình nhắm tới mà mình làm thôi đồng chỉ chia sẻ một cái kinh nghiệm mà mình đang làm thì mình sẵn tiện tới giờ phút làm thì mình bật máy mình quay à, à. mình thấy là nó xả hồi nãy giờ nhưng mà nước thoát ra cái cống thoát ra này kìa thoát ra chắc khoảng tầm hơn nửa tiếng này như mặt nước ngầm ha À. cái nước xả đầu tiên đó là ec là tám chấm tới bây giờ bây giờ là nó đang rút ở dưới đáy đang rút ở dưới đáy đây là chắc là phải được lên hai chấm chứ không phải là như lúc đầu đâu đúng không đó phải đây này. à một chấm hai này Ừ. ok đó. thôi mình xin phép dừng video vào đây ha